ഈശ്വരൻ പ്രാർത്ഥിക്കാം ഞങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്ന ഞങ്ങളുടെ നല്ല പിതാവേ ഈ നല്ല സമയത്തിനായി അങ്ങേക്ക് നന്ദി പറയുന്നു അവിടുത്തെ പരിശുദ്ധ പാതപീഠത്തിലെ വചനത്തിൽ ചുറ്റാകാൻ ഞങ്ങൾ ഇരിക്കുന്നു ഇത്രത്തോളം ഞങ്ങളെ സഹായിച്ചതിനായി സ്തോത്രം കർത്താവ് ഈ ദിവസം നടക്കുന്ന ക്യാമ്പിൽ എല്ലാ സെഷനുകളിലും ദൈവത്തിൻ്റെ വലിയ സാന്നിധ്യം ഉണ്ടാകുവാൻ അങ്ങയുടെ ആക്കണമേന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഞങ്ങളത് വിശ്വസിക്കുകയും അങ്ങനെ ആശ്രയിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ പിന്നുള്ള അധ്വാനവും കഷ്ടപ്പാടും കർത്താവെ പ്രാർത്ഥനയും ഉപവാസവും ഒക്കെ ദൈവം കണ്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ അതനുഗ്രഹമാക്കി മാറ്റുമല്ലോ കടന്നു വന്ന ഓരോരുത്തർക്കും ദേശത്തിനും വ്യക്തികൾക്കും എല്ലാം അത് അനുഗ്രഹമാക്കുമല്ലോ പ്രാർത്ഥന കേട്ടനായി നന്ദി വചനത്തിൽ ചുറ്റാകിയിരിക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ വായില വാക്കുകളും ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിലെ ധ്യാനവും അങ്ങേക്ക് പ്രസാദമായിരിപ്പാൻ കർത്താവടയാക്കണമേ യേശു ക്രിസ്തു മിന്നാമതി തന്നെ ആമേ ദൈവമായ കർത്താവ് നമ്മളെ എല്ലാവരെയും ധാരാളമായിട്ട് അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ എന്നല്ല രാത്രിക്കായി കർത്താവിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു രാത്രിയുടെ പ്രശാന്തതയിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധമായ പാദപ്പെടുത്തിൻ്റെ വചനത്തിൻ്റെ ചുറ്റാകെ ഇരിപ്പാൻ ദൈവമായ കർത്താവ് നമുക്ക് തന്ന അവസരത്തിനായിട്ട് ഞാൻ കർത്താവിനെ സ്തുതിക്കുകയും കർത്താവിനെ വാഴ്ത്തുകയും ചെയ്യുന്നു ഈ കോൺഫറൻസിന് വേണ്ടി എന്നെ ക്ഷണിച്ച പ്രിയപ്പെട്ടവരോട് പ്രത്യേകമായിട്ട് നന്ദി പറയുന്നു ദൈവമായ കർത്താവ് സഹായിക്കട്ടെ പാസ്റ്റർ ഫിജോയ് ജോൺസൺ പാസ്റ്റർ സജു പി തോമസ് അതുപോലെ ഡോക്ടർ ഷിബു സാമുവൽ ബദർ ജോ ചെറിയാൻ പാസ്റ്റർ എ ബി ജോയ് ഇന്ന് രാത്രിയിലെ യോഗം പ്രിസൈഡ് ചെയ്യുന്ന പാസ്റ്റർ സൈമൺ ഫിലിപ്പ് മറ്റ് അനുഗ്രഹരായ കത്തദാസന്മാർ പി സി നാക്കിനോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ കടന്നു വന്ന പ്രിയ റോബിൻ പാസ്റ്റർ പ്രിയ സഹോദരൻ എനിക്ക് പ്രിയപ്പെട്ട അനേക ദൈവദാസന്മാർ ഇവിടെ ഉണ്ട് പാസ്റ്റർ രഞ്ജൻ പാസ്റ്റർ ബാബു തോമസ് മറ്റ് അനേക വിവിധ പാസ്റ്റർ മറ്റ് പല പ്രിയപ്പെട്ടവർ വിസിറ്റിങ്ങിൽ കടന്നു വന്നിരിക്കുന്ന കത്താവരദാസൻ ജോൺസൺ പാസ്റ്റർ അതുപോലെ പ്രാർത്ഥിച്ച കത്താവരദാസൻ പാസ്റ്റർ വർഗീസ് പാസ്റ്റർ എല്ലാവരെയും ഓർത്ത് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു അനേക മാതാപിതാക്കൾ സഹോദരങ്ങൾ വ്യക്തിപരമായ പരിചയമുള്ളവർ ദൈവം എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ മുഖവരകൾ പറഞ്ഞ് നമുക്ക് സമയം കളയുവാനായിട്ടില്ലല്ലോ നമ്മുടെ മുമ്പിലുള്ള ചില നിമിഷങ്ങളിൽ ദൈവവചനം പങ്കുവയ്ക്കുവാനായിട്ട് ഞാൻ കത്താവിൽ ശരണപ്പെടുകയാണ് നാം ചിന്തയ്ക്കായിട്ടെടുത്ത സംഗീതനത്തിലേക്ക് നമ്മുടെ ശ്രദ്ധയെ വേഗത്തിൽ തിരിക്കാം സംഗീതനം നമ്മൾ എടുത്ത ആ സംഗീതനം ആ സംഗീതനത്തിൻ്റെ മൂ മൂന്ന് നാല് വാക്യങ്ങളാണ് നമ്മുടെ തീം യഹോവയുടെ പർവ്വതത്തിൽ ആർ കയറും അവൻ്റെ വിശുദ്ധ സ്ഥലത്ത് ആർ നിൽക്കും കർത്താവിൻ്റെ പർവ്വതത്തിൽ ആര് കയറും എന്നുള്ള ഒരു തീമി ഇന്നുകൊണ്ട് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് എൻ്റെ മനസ്സിൽ തന്ന ചില ചിന്തകളെ വേഗത്തിൽ പങ്കുവയ്ക്കട്ടെ അനുഗ്രഹീതമായ കർത്താവ് ദാസൻ തൻ്റെ ആ ഇനാഗ്രൽ സെഷനിലും ആദ്യത്തെ മെസ്സേജിലും ഒക്കെ ഈ ഒരു ഭാഗത്തെ ഏതാണ്ട് അതിൻ്റെ തീം നമ്മളോട് സംസാരിച്ചു കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ദൈവം എന്നെ ഏൽപ്പിച്ച ചിന്തകളെ വേഗത്തിൽ പറഞ്ഞ് മുമ്പോട്ട് പോകാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് ഇരുപത്തിനാലാം സംഗീതനം നമുക്ക് എവർക്കും അറിവുള്ളത് ആണല്ലോ ആ സംഗീതനത്തിൻ്റെ ആ ഒരു കോണ്ടസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് ഷെമ്മേലിൻ്റെ പുസ്തകം ആറാം അധ്യായത്തിലെ ഒരു കോണ്ടസ്റ്റിലാണ് പെട്ടകം ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ പാടുന്ന ഒരു പാട്ടായിട്ടാണ് അതിനെ ചിന്തകർ കാണുന്നത് അതാ ഇത് പെട്ടകമൊക്കെ ആയിട്ട് വരുമ്പോൾ അതിൻ്റെ മുമ്പിൽ കിന്നരവും ഇത് വീണയും ബാധ്യത്വം ഒക്കെ ആയിട്ട് ഗാനപ്രതിഗാനമായിട്ട് പാടി വരുന്ന ഒരു സംഗീതനമാണ് ഇരുപത്തിനാലാമത്തെ സംഗീതനം അപ്പോൾ ആ ആ അതിൻ്റെ മുമ്പിൽ ഇവിടെ നമ്മുടെ ഇടയനെ ഇടയ ശ്രേഷ്ഠം പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്ന ആ കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് ദൈവദാസന് ഓർപ്പിക്കുവാൻ ഇടയായി തീർന്നു ഒന്നാമത്തെ വാക്ക് ഇങ്ങനെ കാണുകയാണ് ഭൂമിയും അതിൻ്റെ പൂർണ്ണതയും ഭൂതലവും അതിൻ്റെ നിവാസികളും യഹോവയ്ക്കുള്ളതാണ് ആ വാക്ക് എല്ലാവരും ചേർന്ന് പറയാം ഭൂമിയും അതിൻ്റെ പൂർണ്ണതയും ഭൂതലവും അതിൻ്റെ നിവാസികളും യഹോവയ്ക്ക് ഈ ഭൂമി ദൈവത്തിൻ്റെതാണ് ദൈവം ആണ് ഇവിടെ വാഴുന്നത് എന്നുള്ളത് ഒരു ഉറപ്പോടു കൂടിയാണ് ആ സംഗീതം തുടങ്ങുന്നത് വാഴുന്നത് ദൈവമാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ആശങ്കകളുടെയൊക്കെ ലോകത്താണ് എന്താ എങ്ങനെയായിരിക്കും സംഭവിക്കുക നിയമങ്ങൾ മാറുന്നു പ്രത്യേകിച്ച് ഭാരതീയരായ നമുക്കൊക്കെ ക്രൈസ്തവ സമൂഹം സഭയെ സ്നേഹിക്കുന്ന ഒരു സമൂഹത്തിനൊക്കെ വല്ലാതെ ആശങ്കകളൊക്കെ ഉള്ള ലോകത്താണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത് ഈ ഒരു സംഗീതനം നമുക്ക് ബലം നൽകുന്ന ആദ്യത്തെ വാക്യം ഭൂമിയും അതിൻ്റെ പൂർണ്ണതയും ഭൂതലവും അതിൻ്റെ നിവാസികളും ആർക്കുള്ളതാണ് യഹോവയ്ക്ക് വാഴുന്നത് സ്വർഗമാണ് അത് വിശ്വസിക്കുന്നവർ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്താട്ട് രാജാക്കന്മാരുടെ ഹൃദയത്തെ നീർത്തോടുപോലെ തിരിക്കുന്ന
എല്ലാം മൂടപ്പെട്ടിരുന്നപ്പോൾ ഇവിടെ ജീവൻ്റെ തുടിപ്പുകൾ പ്രത്യക്ഷപ്പെടാൻ വേണ്ടി ദൈവം ചെയ്തൊരു കാര്യമുണ്ട് വെള്ളത്തോട് ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് കൂടാൻ കൽപ്പിച്ചു അപ്പം വെള്ളം ഒരു സ്ഥലത്ത് കൂടി ആ വെള്ളത്തിൻ്റെ കൂട്ടത്തിന് ദൈവം എന്തെന്ന് പേരിട്ടു സമുദ്രം എന്ന് പേരിട്ടു ഉണങ്ങിയ നിലത്തിന് ഭൂമി എന്നും പേരിട്ടു ഞാൻ ഈ ദിവസങ്ങളൊക്കെ പലയിടത്തും പങ്കുവയ്ക്കുകയും ചിന്തിക്കുകയും എനിക്ക് ഒത്തിരി ബലം തരികയും ചെയ്യുന്ന ഒരു വാക്യമാണ് ആ വാക്യം ദൈവം സമുദ്രം കടമയിൽ അതിനെ എന്ത് ചെയ്തു സ്ഥാപിച്ചു അപ്പോൾ ഈ ഭൂമി സമുദ്രത്തിന് മുകളിലാണ് എന്നാണ് പറയുക സമുദ്രത്തെ ഒരു സ്ഥലത്ത് ഒന്നിച്ചു കൂട്ടി എന്ന് കാണുന്നു അവിടെ കാണുന്ന എനിക്കും മനസ്സിലാക്കിയ ഒരു ചിന്തയുണ്ട് ഒന്നാമത് അധ്യായവും ഈ അധ്യായമൊക്കെ ഞാൻ ധ്യാനിക്കുന്നതും വായിച്ചതും ഒന്നും സമുദ്രത്തിൻ്റെ തീരത്ത് അടുത്തിരുന്നുകൊണ്ടല്ല പ്രിയപ്പെട്ട സൈമം പാർഷ് പറഞ്ഞ പോലെ ഞങ്ങളുടെ നല്ല സ്ഥലം മലനാടിൻ്റെ ഒരു റാണിയാണ് മലകളാൽ ചുറ്റപ്പെട്ട ഒരു സ്ഥലത്താണ് ഞങ്ങൾ താമസിക്കുക അപ്പോൾ ഈ സമുദ്രം ഞങ്ങളെ പേടിപ്പിക്കുന്ന വിഷയമൊന്നുമല്ല എങ്കിലും സമുദ്രം ഭൂമി ദൈവം വെള്ളത്തിന്മേൽ സ്ഥാപിച്ചു എന്ന് കേട്ടപ്പോൾ സമുദ്രകടമേൽ അതിനെ സ്ഥാപിച്ചു എന്ന് കേട്ടപ്പോൾ മനസ്സിൽ ഭയങ്കര ആ ധ്യാനത്തിൽ ഒരു സന്തോഷം തോന്നിയ ഒരു കാര്യമുണ്ട് സമുദ്രം എന്നും മനുഷ്യനെ പേടിപ്പിക്കുന്നതാണ് സമുദ്രം ഇങ്ങനെ കയറി വന്നാൽ ഇനിയും സം വെള്ളം ഭൂമി മുഴുവൻ വെള്ളമായിരുന്നു അപ്പോൾ ഈ വെള്ളം തിരിച്ചിറങ്ങിയാൽ ഇനിയും മനുഷ്യൻ കാണത്തില്ല പക്ഷെ മനുഷ്യനെ അങ്ങനെ നശിപ്പിക്കാനൊന്നും സമുദ്രത്തിന് ഒക്കത്തില്ല എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് വചനം പറയുന്നുണ്ട് ഇയോബിൻ്റെ പുസ്തകത്തിൽ കാണുന്നുണ്ട് സമുദ്രം ഇങ്ങനെ കയറി വരുമ്പോൾ ദൈവം പറയുന്നു അതിന് കഥകും ഓടാമ്പലും വെച്ചത് ഞാനാണ് അതിന് ഇവിടം വരെ നിനക്ക് വരാം ഇത് കടക്കരുന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ അതിനെന്തിട്ടിട്ടുണ്ട് അതിരിട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമ്മുടെ ദൈവം സമുദ്രത്തിന് മേലാണ് ഭൂമിയെ സ്ഥാപിച്ചതെങ്കിലും സമുദ്രത്തിന് ഇവിടെ വരെയോ വരാമെന്ന് പറഞ്ഞ് അതിരിട്ട ഒരു ദൈവമാണ് അത് നമുക്ക് എങ്ങനെ നമ്മുടെ വ്യക്തി ജീവിതത്തിൽ താമസം നമ്മളാരും ഒരു പരിധിവരെ വെള്ളത്തിൽ തമാശയ്ക്കോ എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റോ വല്ല പോകും എന്നല്ലാതെ വെള്ളവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടോ മീനും പിടുത്തവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടോ ജീവിക്കുന്നവരല്ല അപ്പം അങ്ങനെ നമുക്ക് ആ അർത്ഥത്തെ കാണണമെന്നില്ല പക്ഷേ ഓരോ വാക്യവും ദൈവത്തിന് നമ്മോട് സമ്പാദിക്കാനായിട്ടുണ്ട് എന്താ അതിൻ്റെ അർത്ഥം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലും പലതും സമുദ്രം പോലെ തിരമാല പോലെ ഗർവി കയറി വരുമ്പോൾ ഇവിടം വരെ നിനക്ക് വരാം ഇതിനപ്പുറത്തേക്ക് പോകരുന്ന് പറഞ്ഞ് അതിരിട്ട് സൂക്ഷിക്കുന്ന ഒരു ദൈവമുണ്ട് അതിരിട്ട് സൂക്ഷിക്കുന്ന ദൈവം അതിരിട്ട് കാത്തതുകൊണ്ടാണ് ഇന്ന് രാത്രി നമ്മൾ ഇവിടെ വന്ന് ഇങ്ങനെ ഇരുന്ന് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം കേട്ട് ആസ്വദിക്കുന്നത് ദൈവം തമ്പുരാൻ സമുദ്രത്തെ സ്ഥാപിച്ച ദൈവം ഭൂമിക്ക് അതിരിട്ടിട്ടുണ്ട് സമുദ്രത്തിന് അതിരിട്ടിട്ടുണ്ട് ആ സമുദ്രത്തിന് അതിരിട്ട ദൈവം എനിക്കും അതിരിട്ട് കാക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നവർ ദൈവത്തിനൊന്ന് സ്തോത്രം ചെയ്ത് സ്തുതിച്ചാട്ട് എല്ലാം പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഓരോരുത്തരുടെയും ജീവിതത്തിലൂടെ കടന്നുപോയി പക്ഷെ എന്തുകൊണ്ടാണ് അത് നമ്മളെ ബാധിക്കാതിരുന്നത് ദൈവം നമുക്ക് അതിരിട്ട് കാത്ത ദൈവമായതുകൊണ്ട് കരങ്ങളടിച്ച് കർത്താവിനെ ഇന്ന് രാത്രി സ്തുതിക്കാതവർ ഇതൊരു പെൻ്റകോശ കോൺഫറൻസിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് നൈറ്റ് അല്ലേ അതിരിട്ട് കാക്കുന്ന ദൈവമില്ലേ അനുഭവിച്ചിട്ടുള്ളവരില്ലേ എന്തല്ല ചിലപ്പോഴൊക്കെ ഞാനും ഇങ്ങനെ പറയാറുണ്ട് അത് ഒരു പരിധിവരെ സാക്ഷ്യങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുമുണ്ട് നെഞ്ചിനകത്ത് വേദന വന്നപ്പോൾ അറ്റായിക്കാണെന്ന ഓർത്തത് ഒരു വാരം വേർത്തു പിന്നെ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ചിലപ്പോൾ ഒരു അറ്റാക്കിന് സാധ്യത ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് പക്ഷേ ഒരു പക്ഷേ ഇത് വന്നത് അതിനുവേണ്ടി വന്നതായിരിക്കാം പക്ഷേ അവിടെ വന്നപ്പം ദൈവം പറഞ്ഞു ഇവിടം വരെ വരാവൂ ജീവനെ തുടരുന്ന പറഞ്ഞ് ഒരതിരിട്ടതുകൊണ്ടല്ലേ നമ്മളിങ്ങനെ ഇരുന്നത് ബയോപ്സി എടുത്തപ്പോൾ മിക്കവാറും ഉറപ്പായിരുന്നു അത് മറ്റെന്തെങ്കിലും ആകുമെന്ന് ഒരു പക്ഷേ അതാകാനും സാധ്യത ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ ഈ കയ്യാലപ്പുറത്ത് തേങ്ങ പോലൊക്കെ അതിങ്ങനെ വന്നിട്ട് പേടിപ്പിച്ചിട്ട് മാറിയത് എന്താ ഗർഭിരന്മാരോട് പറഞ്ഞു നീ ഇവിടം വരെ വരാവൂ ഇതിനപ്പുറത്തേക്ക് പോകരുതെന്ന് പറഞ്ഞ് ദൈവം നമുക്ക് അതിരിട്ട് സൂക്ഷിച്ച ദൈവമായതുകൊണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഇന്ന് രാത്രിയിൽ പ്രിയപ്പെട്ടവർ ഈ വീക്കെൻഡിലൊക്കെ ഒത്തിരി കഷ്ടപ്പെട്ടും ഒത്തിരി ബുദ്ധിമുട്ടിയൊക്കെ ദൂരെ നിന്നൊക്കെ വന്ന് ഇന്ന് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നതും വചനം കേൾക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് അതിരിട്ട് സൂക്ഷിക്കുന്ന ദൈവത്തെ ഒന്ന് അതിരില്ലാതെ ആരാധിക്കാനും സ്തുതിക്കാനും ആരാധിക്കാനും നന്ദി പറയാനും ഒക്കെ കിട്ടുന്ന അവസരങ്ങളായതുകൊണ്ടാണ് ദൈവം നമുക്ക് അതിരിട്ട് കാക്കുന്ന ദൈവമാണ് എല്ലാവരും ഇന്ന് രാത്രി ദൈവത്തെ ഒന്ന് സ്തുതിച്ചാട്ട് അതിരിട്ട് കാക്കുന്ന ദൈവം എന്നിട്ട് ദൈവം പറയുകയാണ് അടുത്ത വാക്ക് സംഗീതനക്കാരൻ പറയുന്നു യഹോബയുടെ പർവ്വതത്തിൽ ആറ് കയറും അവൻ്റെ വിശ
ഉറയ്ക്കുകയാണ് ആരാധാനത്ത് പർവ്വതത്തിൽ ഉറച്ചു കഴിഞ്ഞു ദൈവം കിളിപാതിൽ തുറന്നിട്ട് കാക്കയെ പുറത്തു വിടുന്നു അത് വന്നും പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു പിന്നെ പ്രാവിനെ പുറത്തു വിടുന്നു അതൊരു പച്ചലെ കൊണ്ട് തരുന്നു പിന്നെ വെള്ളം പറ്റിയെന്നറിയുന്നു അങ്ങനെ അവർ പുറത്തിറങ്ങുന്നു അവരവിടെ ദൈവത്തിന് എന്ത് കഴിക്കുന്നു ആരാധന കഴിക്കുന്നു അതൊരു പർവ്വത അനുഭവമാണ് ആരാധാനത്ത് പർവ്വത്തിൽ പക്ഷേ അവിടെ ദൈവം അവരോട് പറയുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് ദൈവം തന്നെ എഴുന്നേറ്റിട്ട് അവരോടൊരു നിയമം ചെയ്യുന്നു ഇനി ഞാൻ ഭൂമിയെ വെള്ളത്താൽ എന്ത് ചെയ്യുകയില്ല നശിപ്പിക്കത്തില്ല എന്നിട്ട് ദൈവം പറയുന്നു അവിടെ ഒരു അടയാളമായിട്ട് വെച്ചു ഒരു റെയിൻബോ ഒരു മഴവില്ല് വെച്ചു ഇത് കാണുമ്പോൾ ഓർത്തോണം ഞാൻ ഭൂമിയെ ഇനി എന്ത് ചെയ്യത്തില്ല നശിപ്പിക്കത്തില്ല ഇതൊരു പർവ്വത അനുഭവമാണ് നമ്മുടെയും ജീവിതത്തിൽ ഒരു ഉറപ്പുണ്ട് ദൈവം വെച്ച ചില അടയാളങ്ങളിൽ അതുകൊണ്ടാണ് പാടുന്നത് കാർമുകിൽ ഏറെ കരയറെങ്കിലും കാണുന്നില്ലേ മഴവില്ല അതിന്മേ കരുതുക വേണ്ടതിൻ ഭീകരങ്ങൾ കെടുതികൾ തീർത്തവൻ തടികിടുമേ അഴലേറും ജീവിത മരുവിൽ നീ തളരുകയോ ഇനി സഹജേ എന്തുകൊണ്ടാ ദൈവം നമുക്ക് വേണ്ടി നിയമം വെച്ച് കാക്കുന്ന ദൈവത്തെ കൃത്യമായിട്ട് അറിയുന്ന അരാരാത്ത പർവ്വതത്തിൻ്റെ ആ മൗണ്ടൻ എക്സ്പീരിയൻസ് ഒന്നാമത്തെ പർവ്വതം അരാരാത്ത പർവ്വതം ഞാൻ പല പർവ്വതങ്ങളുണ്ട് എങ്കിലും ചില എക്സ്പീരിയൻസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് അതിനെ ചിന്തിച്ച് ദൈവം നമുക്ക് നിയമം വെച്ച് ഓർപ്പിക്കുന്ന ആ അരാരാത്ത പർവ്വതം രണ്ടാമത്തെ ഒരു പർവ്വതമാണ് പിന്നെയും കാലം മുമ്പോട്ട് പോകുന്നു പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായത്തിൽ ദൈവം അബ്രഹാമിനെ വിളിക്കും വിളിച്ചിട്ട് അബ്രഹാമിനോട് ഇങ്ങനെ യാത്ര പോകാനായിട്ടൊക്കെ പറയുന്നു എഴുപത്തി അഞ്ചാമത്തെ വയസ്സിൽ ആരാനി ഇന്ന് വിളിച്ചിറക്കപ്പെടുമ്പോൾ സാറായുമായിട്ട് പോവുകയാണ് മക്കളില്ലാത്ത യാത്ര വീണ്ടും ദൈവം അവനോട് പറയുന്നു ഞാൻ നിനക്ക് വല്ലാത്ത വിഷമത്തിൽ പതിനഞ്ചാം അധ്യായത്തിൽ ദൈവത്തോട് ചോദിക്കുമ്പോൾ ദൈവം പറയുന്നുണ്ട് ഞാൻ നിൻ്റെ അതിമഹത്തായ പരിചയം ഞാൻ നിൻ്റെ പ്രതിഫലവുമാകുന്നു പറയുന്നു എൺപത്തി അഞ്ചാമത്തെ വയസ്സിൽ ഇസ്മായിൽ ഹാഗാറിൻ്റെ എടുക്ക പോകുന്നു എൺപത്തി ആറാമത്തെ വയസ്സിൽ ഇസ്മായിൽ ഉണ്ടാകുന്നു വേണ്ട ദീർഘ വർഷങ്ങൾ ദൈവം ഒരു മൗനത്തിലേക്ക് പോകുന്നു എന്നാൽ പതിനേഴാം അധ്യായത്തിൽ തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് വയസ്സ് ഏതാണ്ട് ഇരുപത്തഞ്ച് വർഷം കഴിഞ്ഞപ്പം ദൈവം വെളിപ്പെട്ടിട്ട് പറഞ്ഞു ഞാൻ നിനക്ക് ഒരു കുഞ്ഞിനെ തന്നെ ഞാൻ സർവ്വശക്തനായ ദൈവമായ ഹോവയാണ് അങ്ങനെ ദൈവം കുഞ്ഞിനെ കൊടുക്കുന്നു ഇരുപത്തി രണ്ടാമധ്യതായപ്പോൾ ദൈവം അവനെ പരീക്ഷിച്ചു പറഞ്ഞു ഞാൻ നിനക്ക് തന്ന കുഞ്ഞുമായിട്ട് നീ മോറി മലയിലെ മുകളിലേക്ക് മുറിയാമലയിട്ട് പോയിട്ട് എന്ത് കഴിക്കണം യാഗം കഴിക്കാൻ വേണ്ടി പറയുന്നു അങ്ങനെ യാഗം കഴിക്കാൻ വേണ്ടി കയറി പോകുന്ന വഴിക്ക് നെഞ്ച് പൊട്ടുന്ന ഒരു ചോദ്യം ഈ കൊച്ചൻ ചോദിച്ചു എല്ലാവരോടും ചോദിക്കുമ്പോൾ ഒരപ്പൻ്റെ നെഞ്ച് കീറുന്ന ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ചു ചോദ്യം ഇതാണ് അപ്പ തീയുണ്ട് വിറകുണ്ട് അപ്പ എന്ത് യാഗം എല്ലാം ഉണ്ടേ കത്തിയുണ്ട് എല്ലാം ഉണ്ട് പക്ഷെ മൃഗം എന്ത് ഒരു അപ്പോഴത്തേന് അപ്രകാമന ഏതാണ്ട് ഒരു ഒരു അര നൂറ്റാണ്ട് എടുക്കാറായി ഈ ദൈവത്തോടൊപ്പം നടക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് ആരാം മുതൽ നടക്കാൻ തുടങ്ങിയതാ അര നൂറ്റാണ്ട് അനുഭവത്തിൽ ആ പരീക്ഷണത്തിൽ ആ മലയിൽ അപ്പൻ അനുഭവിച്ച ഒരു യാഥാർത്ഥ്യമുണ്ട് ആ യാഥാർത്ഥ്യം ഒട്ടും സംശയമില്ലാതെ നെഞ്ച് പൊട്ടുന്ന ഒരു ചോദ്യം ആ മോൻ ചോദിച്ചപ്പം കുത്തിക്കേറുന്ന ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ചപ്പോൾ ഒട്ടും മടിയില്ലാതെ അപ്പം പറഞ്ഞു മോനെ ദൈവം കരുതിക്കൊള്ളും ദൈവം കരുതിക്കൊള്ളും അവർ ആ സ്ഥലത്തിന് പേരിട്ടു യഹോവ ഇര ഇതൊരു മൗണ്ടൻ എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് ഈ ദൈവത്തിൻ്റെ കൂടെ നടന്നാൽ ഈ പർവ്വതത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും നിർണായക സാഹചര്യങ്ങളിൽ അനുഭവിക്കുന്ന ഒരു മൗണ്ടൻ എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ട് അത് ഈ കരുതുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ കരുതലിൻ്റെ അനുഭവങ്ങളാണ് ആ മൗണ്ടൻ എക്സ്പീരിയൻസ് അനുഭവിച്ചിട്ടല്ലേ ഇന്ന് രാത്രി ഇവിടൊക്കെ വന്നിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ അനുഭവിച്ചിട്ടുള്ളവരെല്ലാവരും കരങ്ങൾ ഉയർത്തി ദൈവമേ ഞാൻ ആ മോറിയായുടെ മകളിൽ അനുഭവിച്ചിട്ടുള്ള ആ കരുതലുകൾക്കായി കരുതലുകളുടെ എക്സ്പീരിയൻസിനായിട്ട് ദൈവത്തിന് എല്ലാവരും സ്തോത്രം ചെയ്ത് അതരം തുറന്ന് കർത്താവിനെ ഒന്ന് സ്തുതിച്ച് ആ കരുതലുകളുടെ പർവ്വതങ്ങൾ അനുഭവിച്ചിട്ടുള്ള എത്രയോ പ്രാവശ്യം ഈ ചോദ്യം നമ്മൾ നമ്മളോട് ചോദിച്ചിട്ടില്ലേ പ്രിയപ്പെട്ടവർ ചോദിച്ചിട്ടില്ലേ മക്കൾ ചോദിച്ചിട്ടില്ലേ ആ ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരമുണ്ട് ആ ചോദ്യത്തിൻ്റെ ഉത്തരം ഞങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്ന ആ പർവ്വതത്തിൻ്റെ ഒരു അനുഭവമാണ് ദൈവം കരുതുന്ന ദൈവമാണെന്നുള്ള ആ വലിയൊരു അറിവ് ഞങ്ങളുടെ നാട് പറഞ്ഞല്ലോ തൈ മുമ്പാർഷ് അപ്പോൾ അതിനടുത്ത് ഒരു കഥ കേട്ടിട്ട് കഥയല്ല ആ അദ്ദേഹത്തെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഒരു വാടക വീട്ടിൽ താമസിക്കുന്ന പാവം കർത്തൃദാസനെ വാടക കൊടുക്കാൻ ഇല്ലാതെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറക്കി വിട്ടു ചന്നം പിന്നെ മഴ ചെയ്യുന്നു കുഞ്ഞുങ്ങളെല്ലാമായിട്ട് പുറത്തിറങ്ങുന്നു എന്ത് ചെയ്യണമെന്നറിയാതെ വഴിയിൽ ഇങ്ങനെ ച
ദൈവം എനിക്കായി കരുതാമെന്ന് ഉരച്ചവനെ എനിക്കൊട്ടും ഭയമില്ല ആ പർവ്വതത്തിൻ്റെ അനുഭവം എക്സ്പീരിയൻസ് ലഭിച്ചിട്ടുള്ളവരൊക്കെ കർത്താവിനൊന്ന് സ്തോത്രം ചെയ്താട്ട് എനിക്കായി കരുതാമെന്ന് ഉരച്ചവനെ എനിക്കൊട്ടും ഭയമില്ല നിനച്ചിടുമ്പോൾ എനിക്കായി കരുതുവാൻ ഇഹത്തിലില്ലേ ഒന്നും ചുമത്തുന്നൻ ഭാരമല്ല നിൻ്റെ ചുമരിൽ കർത്താവ് നമുക്ക് വേണ്ടി യഹോവ ഈര് മോറിയ അവിടെ കലപൊക്കി നോക്കിയപ്പോൾ അപ്പം കണ്ടൊരു കാഴ്ചയുണ്ട് അത് ഭയങ്കര ഒരു അനുഭവമാണ് എന്താണ് ഇങ്ങനെ കടന്നു പോകുമ്പോൾ അപ്പൻ മോൻ ചോദി ഈ അപ്പന് മാ എല്ലാ വിറക് കെട്ടുപെടുത്ത് ഇസാക്കിൻ്റെ തലയിൽ ചുമലിലേക്ക് എടുത്ത് വെച്ച് കൊടുക്കുകയാണ് എനിക്ക് ഈ ഇസാക്ക് അപ്പനോട് ഭയങ്കര ദേഷ്യം തോന്നി കാരണം ആ മോനെ ഒന്ന് ഫ്രീ ആയിട്ട് നടത്തി കൂടെ പക്ഷേ അപ്പനോട് ചോദിച്ചപ്പോൾ അബ്രഹാം പറഞ്ഞൊരു മറുപടിയുണ്ട് അങ്ങനെ ഫ്രീ ആയിട്ട് നടക്കാനൊക്കത്തില്ല കാരണം യാഗവസ്തു തന്നെ യാഗമൃഗം തന്നെ യാഗത്തിനുള്ള വിറകം വഹിക്കണം കാരണം ആ മനുഷ്യൻ്റെ ദീർഘദർശിയായ മനുഷ്യൻ്റെ ചിന്തയ്ക്കകത്ത് ഒരു ദർശനം കണ്ടു കാണും സ്വന്തം കുരിശും എടുത്തുകൊണ്ട് ഗബ്ബത മുതൽ ഗോൽഗോത്ത വരെ നടന്നു പോകുന്ന ആ കർത്താവിൻ്റെ കുരി ആ പുത്രൻ്റെ ഏകജാതൻ്റെ ചിത്രം അവിടെയാണ് കർത്താവ് വെളിപ്പെടുകയാണ് ആ സ്ഥലത്തിനവർ യഹോവ ഇര എന്ന് പേരിട്ടു വേഗത്തിൽ മുമ്പോട്ട് പോകട്ടെ ചില ചില മൗണ്ടൻ എക്സ്പീരിയൻസസ് കൂടെ പെട്ടെന്ന് ഒന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ മുമ്പോട്ട് പോകാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ മുമ്പോട്ട് പോകുമ്പോൾ പുറപ്പാട് പുസ്തകത്തിൽ കാണുന്ന നമുക്ക് കാണുന്ന അറിയാവുന്ന സീനായിയുടെ എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ട് പക്ഷെ അത് സിയോനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തി നമുക്ക് മുമ്പോട്ട് പോകുമ്പോൾ ചിന്തിക്കുക എന്നാൽ ഒന്ന് രാജാക്കന്മാരുടെ പുസ്തകം പത്തൊമ്പതാം അധ്യായത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഒരു വലിയ എക്സ്പീരിയൻസ് കാണുന്നുണ്ട് ഒന്ന് രാജാക്കന്മാരുടെ പുസ്തകം പത്തൊൻപതാം അധ്യായം ഇത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അങ്ങനെ തിഷ്മി എന്നുള്ള തിഷ്മിനായി ഏലിയാവ് വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടല്ലാതെ ഈ ആണ്ടിൽ മഞ്ഞും മഴയും പെയ്യത്തില്ല എന്നെല്ലാം പറഞ്ഞിട്ട് ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു വലിയ അനുഭവമുണ്ട് അങ്ങനെ മുമ്പോട്ട് പോകുമ്പോൾ പതിനെട്ടാമത്തെ അധ്യായത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ പതിനെട്ടാമത്തെ അധ്യായത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ബാലിൻ്റെ നാനൂറ്റമ്പത് പ്രവാചകന്മാരും ഇസബേലിൻ്റെ നേശയെങ്കിൽ ശുശ്രൂഷി വരുന്ന നാനൂറ് ആശ അശേര പ്രവാചകന്മാരും കർമ്മയിൽ പ്രവത്തിൽ എൻ്റെ അടുക്കൽ കൂട്ടാൻ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ബാലിൻ്റെ പ്രവാചകന്മാർ നാനൂറ്റി അൻപത് പിന്നെ അശേര പ്രവാചകൻ ഇസബേലിൻ്റെ നാനൂറ് അങ്ങനെ മൊത്തം എണ്ണൂറ്റി അൻപത് പേര് അപ്പുറത്ത് ഒരു ഇരുട്ടിൻ്റെ ശക്തികളുമായിട്ട് വന്നിരിക്കുകയാണ് ഈ മനുഷ്യൻ ഒറ്റയ്ക്ക് കടന്നുപോയി കർമ്മേൻ്റെ മുകളിൽ അവർ മൊത്തം പേരും തീ ഇറക്കാൻ നോക്കുന്നു തീ ഇറങ്ങുന്നില്ല അപ്പോൾ ഈ ഈ അവിടെ കർമ്മയിൻ്റെ മുകളിൽ ഒറ്റയ്ക്ക് ഇന്നുകൊണ്ട് ഈ മനുഷ്യന് ഒരു യാഗവീടമൊക്കെ പണിതിട്ട് അതിൻ്റെ ചുറ്റും ആ തോടൊക്കെ വെട്ടി വെള്ളമൊക്കെ ഒഴിച്ച് എന്തിനാ തെളിവെല്ലാം നശിപ്പിക്കാൻ ഞാനും മാന്ത്രികം ഒന്നും ചെയ്തിരുന്നില്ല ഞാൻ നേരത്തെ ഇവിടെ തീ ഇല്ലെന്നൊക്കെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടി വിശ്വാസ്യത വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി വെള്ളമെല്ലാം ചുറ്റും ഒഴിച്ചിട്ട് യാഗം പണിതിട്ട് ആ കർമ്മേൻ്റെ മുകളിൽ ഈ ഇത്രയും പേര് അപ്പുറത്ത് നിൽക്കുമ്പോൾ ഒറ്റയ്ക്ക് നിൽക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യനെ കണ്ടു എന്നിട്ട് അയാൾ അങ്ങനെ പറയുകയാണ് ആ കൂരില്ല പ്രത്യേകിച്ച് തിഷ്പിയെന്നുള്ള തിഷ്പിനായ ഏലിയാവ് എൻ്റെ ഹൃദയം സന്തോഷം കൊണ്ട് നിറയാൻ ഒരു കാര്യമുണ്ട് തിഷ്പി എന്നുള്ള തിഷ്മിനായ ഏലിയാവ് ഒറ്റയ്ക്കാൻ നിൽക്കേണ്ടി വരുന്നത് കർബൻ്റെ പർവ്വതത്തി എന്നിട്ട് ഈ മനുഷ്യൻ ഇങ്ങനെ പറയുകയാണ് അബ്രഹാമിൻ്റെ ഇസ്രാക്കിൻ്റെ ഇസ്രായേലിൻ്റെ ദൈവമായ ഹോവേ ഇസ്രായേൽ നീ ദൈവമെന്നും ഞങ്ങൾ നിൻ്റെ ദാസ് ഞാൻ നിൻ്റെ ദാസനെന്നും ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ നിൻ്റെ കൽപ്പന പ്രകാരം ചെയ്തുവെന്നും ഇന്ന് വെളിപ്പെടട്ടമേ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ദൈവമേ ഈ ജനം അറിയേണ്ടതിന് എനിക്ക് ഉത്തരം അറിയണമേ ഉടനെ ഹോവയുടെ തീ ഇറങ്ങുകയാണ് ഇതൊരു വലിയ പോരാട്ട ത്തിൻ്റെ മലയാണ് ഒറ്റയ്ക്ക് നിന്ന് പോരാടുകയാണ് ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറയാം എനിക്കറിയാവുന്ന എത്രയോ കർത്തദാസന്മാർ അവർക്ക് ഊരില്ല പേരില്ല നാളില്ല ആരും അറിയത്തില്ല പക്ഷെ ഓരോ സ്ഥലത്തൊക്കെ ചെന്നിരുന്ന് ഒരു സഭയൊക്കെ പണിത് കയറി ഇന്ന് എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് ആയപ്പോൾ അതിൻ്റെ പുന്നിൽ അവർ അനുഭവിച്ച ഒരു കർമ്മയിൽ എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ട് അവിടെ ഭയങ്കര പോരാട്ടമായിരുന്നു ആ പോരാട്ടത്തിൽ അവർ ഒറ്റയായിരുന്നു അപ്പുറത്തുള്ളത് ഭയങ്കര ശക്തിയായിരുന്നു ഒറ്റയ്ക്ക് ഓരോ ദേശത്ത് പോയി ഓരോ വാടക മുറി എടുത്തിട്ടിട്ട് ഒറ്റയ്ക്ക് മുട്ടുകുത്തി പ്രാർത്ഥിച്ച് ആ മുറിക്കകത്ത് എത്രയോ പ്രാവശ്യം ദേശാധിപതി വന്ന് പറഞ്ഞു വിട്ടുപോയില്ലെങ്കിൽ കൊന്നുകളയ വന്ന് എന്നിട്ടും ചത്താലം വേണ്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് അവിടെ നിന്ന് പോരാട
മധുര എനിക്കറിയാം പ്രിയപ്പെട്ടവരെ പൂരില്ല പേരില്ല നാളില്ല വസ്ത്രയില്ല നല്ല നല്ല ഇരു നിറമുള്ളവർ നല്ല നീലം അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ മുക്കിയ കളറില്ലാത്ത ഡ്രസ്സ് ഇരിക്കുന്നവ അവർ പോരാടി പ്രാർത്ഥിച്ച് ഭൂതത്തെ ഇറക്കിവിട്ട് ദേശത്ത് സഭ പണിത് കയറി വരുമ്പോൾ അവരുടെ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ട് അത് കർമ്മേലിന്റെ എക്സ്പീരിയൻസ് കർമ്മേലിന്റെ എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് ദൈവസഭകളെ വളർത്തിയത് ആ പോരാട്ടത്തിൽ അവർ കൊടുത്തത് ചിലർക്ക് ജീവന ചിലർക്ക് മക്കളെ ചിലർക്ക് ആരോഗ്യമാ ചില അകാലത്തിൽ പൊലിഞ്ഞു ചില ഭാര്യം പിള്ളാർ ഒറ്റയ്ക്കായി എന്നിട്ടും അവർ പറഞ്ഞു ഏരിയാവിന്റെ ദൈവം ഞങ്ങളുടെ ദൈവമാ ആ കർമ്മേലിന്റെ അനുഭവങ്ങളിൽ പോരാടുന്ന ഒരായിരം ദൈവദാസന്മാരുണ്ട് ഊരില്ല പേരില്ല നാളില്ല ആരും അറിയത്തില്ല പക്ഷെ അവർ ചില ചില ഗ്രാമങ്ങളിൽ പോരാടുകയാ ഇന്ന് രാത്രിയിൽ ഇവിടെ ഇരിക്കുമ്പോ നമുക്ക് വേണ്ടി എവിടെയൊക്കെ ഒറ്റപ്പെട്ടത് എന്ന് കർമ്മേലിൽ ഒറ്റയ്ക്ക് നിൽക്കുന്ന ചില ദൈവദാസന്മാരെ ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ എത്ര പേര് ഇന്ന് രാത്രികളിൽ തയ്യാറാകുക അതിനങ്ങൾ തുറന്ന് അല്പസമയം പ്രാർത്ഥിച്ച് ഇതൊരു വലിയ പോരാട്ടമാ ഈ പോരാട്ടത്തിൽ എതിര് വലുതാണ് എണ്ണൂറ്റൻപത് പേരുമായിട്ട് ഒറ്റ മനുഷ്യൻ നിൽക്കുമ്പോൾ അവൻ പറയും ഞാൻ നിന്റെ ദാസനാണെന്ന് തെളിയിക്കണമെന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ ഇറങ്ങുന്ന ഒരു മൗണ്ടൻ എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ട് അതാണ് കർമ്മേലിന്റെ മൗണ്ടൻ എക്സ്പീരിയൻസ് പറഞ്ഞില്ലേ ആ മലയുടെ മുകളിലൊക്കെ ഭൂതങ്ങൾ അലറിയോട് ഇന്ന് എന്താ കാര്യ ഒറ്റയ്ക്ക് നിൽക്കുമ്പോൾ അനുഭവിച്ച ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് കർമ്മയിൽ എക്സ്പീരിയൻസ് ശുശ്രൂഷയിൽ പലപ്പോഴും ഈ പോരാട്ടം വരും ഈ പോരാട്ടം വരുമ്പോ ഇട്ടേച്ചു പോകരുത് അവിടെ നിന്ന് പോരാടണം അവിടെ നിന്ന് പോരാടണം അവിടെ പക്ഷെ നമ്മൾ അനുഭവിക്കുന്ന ഒരു മൗണ്ടൻ എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ട് യഹോബയുടെ പർവ്വത എന്താണ് കർമ്മേലിന്റെ എക്സ്പീരിയൻസ് കർമ്മേലിന്റെ എക്സ്പീരിയൻസ് ഈ രാജ്യത്ത് പോരാടി നിൽക്കുക ദൈവത്തിന് ചില ഏലിയാവുമാരെ കർമ്മേൽ എക്സ്പീരിയൻസ് ആ എക്സ്പീരിയൻസിൽ ഈ ശക്തിക്കെതിരെ നീക്കുവാൻ കഴിയുന്ന കരുത്തന്മാരായ ദൈവദാസന്മാർ എഴുന്നേൽക്കുന്ന രാത്രികളാക്കി പകലുകളാക്കി ദൈവം ഈ ദിവസങ്ങളെ മാറ്റട്ടെ കർമ്മൽ എക്സ്പീരിയൻസ് അല്ലേ ഭയങ്കര പോരാട്ടം ഭയങ്കര പോരാട്ടം എൻ്റെ ഒരു കുഞ്ഞ് എൻ്റെ ഒരു സഹോദരൻ എൻ്റെ ഒരു കൂട്ടുവേലക്കാരന് ഒരു പുതിയ സ്ഥലത്ത് ചെന്നു ഭയങ്കര പ്രശ്നമായി ഭയങ്കര പ്രശ്നമായി ചർച്ച് വളരാൻ തുടങ്ങി ഭൂതങ്ങൾ അലറിയോടാൻ തുടങ്ങി അത്ഭുതങ്ങൾ നടക്കാൻ തുടങ്ങി ചർച്ച് വളരാൻ തുടങ്ങി ഹോൾ പണിയാൻ തുടങ്ങി ഹോൾ പണിയാൻ തുടങ്ങിയ ആ ദിവസങ്ങളിൽ സംഭവിച്ചു അവൻ്റെ നിരന്തരമായിട്ട് തൊണ്ടയ്ക്കൊന്ന് ബ്ലഡ് വരാൻ തുടങ്ങി തൊണ്ട പരിശോധിച്ചപ്പം ക്യാൻസർ എന്ന് പറഞ്ഞു കിട്ടിയ ഇൻഫർമേഷൻ എല്ലാവരും പറഞ്ഞു പോരാട്ടം വലുതാണ് ഇട്ടേച്ച് പൊക്കോളാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ അവനോട് പറഞ്ഞൊരു കാര്യമുണ്ട് കുഞ്ഞ് ഏതായാലും ചത്തുപോകും ഒരാഴ്ചല്ലേ നമുക്കുള്ളത് നീ ചാകത്തില്ലടാ നമ്മളെല്ലാം കൂടില്ലേ ഞങ്ങളവിടെ പോയിരുന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചു അത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ സ്കിന്നെ മുഴുവൻ ക്യാൻസർ വരാൻ തുടങ്ങി നാലോ അഞ്ചോ സ്ഥലം ചെത്തിയെടുത്തപ്പോൾ അവിടെ എല്ലാം സ്കിൻ ക്യാൻസറിൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങളാണ് പക്ഷെ അവൻ ഇട്ടേച്ച് പോയില്ല ഹോളി പണി തീർന്നു ആലയം നിറഞ്ഞു അവിടെ നിന്നു പക്ഷെ രാത്രി എന്നും രാത്രി ഒരു പറ്റം ആൾക്കാർ വന്നിട്ട് ഒരു മണി വരെ പാവങ്ങൾ ജോലി ചെയ്ത് വന്നിട്ട് ഇരുന്ന് പ്രയർ റൂമിൽ ഇരുന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രവൃത്തി വെളിപ്പെടാൻ തുടങ്ങി ഈ കർമ്മേലിൻ്റെ പോരാട്ടത്തിൽ എത്ര പേർ ഇന്ന് രാത്രി പറയും യേശുവേ യാശുവേ ഈ പോരാട്ടത്തിൽ ആരെ ഒറ്റയ്ക്കാക്കാതെ ഒരുമിച്ച് നിന്നാൽ ജയം നമുക്കുള്ളത് ദൈവം വെളിപ്പെടുത്തും ഏരിയാവിൻ്റെ ദൈവമാണ് അതുകൊണ്ടല്ലേ നമ്മൾ പാടുന്ന കർമ്മയിൽ തീ ഇറക്കിയ ദൈവമാണെങ്കിൽ ഇന്നും അത് ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് കർമ്മേലിൻ്റെ എക്സ്പീരിയൻസ് കർത്താവൻ ഇന്ന് സ്തോത്രം ചെയ്താട്ട് കർമ്മേലിൻ്റെ ആ എക്സ്പീരിയൻസ് മുമ്പോട്ട് പോകുമ്പോൾ പുതിയ നിയമത്തിലേക്ക് നമുക്ക് എനിക്ക് ഇടയ്ക്കെല്ലാം ഞാൻ ഒന്ന് വിട്ടുവിട്ട് പോകുകയാണ് സമയത്തിൻ്റെ പരിമിതിയിൽ അങ്ങനെ പുതിയ നിയമത്തിലേക്ക് നമുക്ക് വരാം ലൂക്കോസിൻ്റെ സുവിശേഷം മത്തായുടെ സു സുവിശേഷം മത്തായുടെ സുവിശേഷത്തിലും മൽക്കോസ് ലൂക്കോസിൻ്റെ സുവിശേഷത്തിലുമൊക്കെ ഈ ഭാഗത്തെ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് കഴിയുന്നുണ്ട് മത്തായുടെ സുവിശേഷം പതിനേഴാമത് അധ്യായത്തിൻ്റെ മത്തായുടെ സുവിശേഷം പതിനേഴാമത് അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത് ആറ് ദിവസം കഴിഞ്ഞ ശേഷം യേശു പത്രോസിനെയും യാക്കൂബിനെയും അവൻ്റെ സഹോദരനായ യോഗനാണ് ഞാൻ കൂട്ടി തനിച്ച് ഉയർന്ന മലയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി അവിടെ മുമ്പാകെ രൂപാന്തരപ്പെട്ടു അവിടെ മുഖം സൂര്യനെ പോലെ ശോഭിച്ച് അവൻ്റെ വസ്ത്രം വെളിച്ചം പോലെ വെള്ളയായി തീർന്നു മോശയും
കവിണ് വീണു യേശു അടുത്ത് ചെന്ന് അവരെ തൊട്ടു എഴുന്നേൽപ്പിൻ ഭയ ഭയപ്പെടേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞു അവർ തല പൊക്കി നോക്കിയാറേ യേശുവിനെ മാത്രമല്ലാതെ ആരെയും കണ്ടില്ല ലൂക്കോസിൻ്റെ സുവിശേഷം ഒമ്പതാം അധ്യായത്തിൽ ഇതേ കാര്യങ്ങളെ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് ഇരുപത്തി എട്ടാം വാക്യം ഈ വാക്കുകളെ പറഞ്ഞിട്ട് ഏകദേശം എട്ട് നാൾ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവൻ പത്രോസിനെയും യോഗന്നാനെയും യാക്കോബിനെയും കൂട്ടിക്കൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിപ്പാൻ ഇതേ സംഭവം അവിടെ പറയുകയാണ് എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ മുപ്പത്തി ആറാം വാക്യം ആ ശബ്ദം ഉണ്ടായ നേരത്ത് യേശുവിനെ തനിയെ കണ്ടു അവർ കണ്ടത് ഒന്നും ആ നാളുകളിൽ ആരോടും അറിയിക്കാതെ മൗനമായിരുന്നു ഇത് ട്രാൻസ്ഫിഗറേഷൻ മൗണ്ടിൻ്റെ എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് മറുരൂപ മലയുടെ എക്സ്പീരിയൻസ് ക്ലോസ് സർക്കിറ്റുള്ള പത്രോസിനെയും യാക്കോബിനെയും യോഗന്യാനെയും കൂട്ടിക്കൊണ്ട് കർത്താവ് ആ മലയുടെ മുകളിലേക്ക് പോവുകയാണ് ഈ മ പർവ്വതത്തിൻ്റെ മൗണ്ടിൻ്റെ ട്രാൻസ്ഫിഗറേഷൻ മൗണ്ടിൻ്റെ എക്സ്പീരിയൻസ് എന്താണ് അവിടെയൊക്കെ കടന്നു പോയിട്ട് ദൈവം അവരുമായിട്ട് അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ കർത്താവ് അവരോട് സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് തനിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഇവർക്ക് മൂന്ന് തരത്തിലുള്ള അനുഭവങ്ങൾ അവിടെ ഉണ്ടായി അവിടെ കുറേ വിസിറ്റേഴ്സ് വന്നു ആരൊക്കെയാണ് മോശയും ഏലിയാവും വിസിറ്റേഴ്സ് വന്നു പിന്നെ വലിയൊരു ഒരു ഒരു വോയിസ് അവർ കേട്ടു എന്താ അവർ കേട്ട വോയിസ് ഇവൻ എൻ്റെ പ്രിയപുത്രൻ ഇവന് ചെവി കൊടുപ്പിൻ ഒരു വലിയ വിഷൻ അവിടെ ഉണ്ടായി ഒരു മേഘം വന്ന് അവരെ എന്ത് ചെയ്തു നിഴലിട്ടു മേഘം വന്ന് നിഴലിട്ടു ഒരു വിഷൻ ഉണ്ടായി ഒരു ഒരു വിസിറ്റേഴ്സ് ഉണ്ടായി വിസിറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് വിഷൻ ഉണ്ട് ആ വോയിസ് ഉണ്ട് എന്നാൽ അവനെ കണ്ടിട്ട് അവർ നിലത്ത് വീണു കവിണ് വീണു കവിണ് വീണ് എഴുന്നേറ്റപ്പോൾ അവർ കണ്ടത് വിസിറ്റേഴ്സ് ഇല്ല വോയിസ് ഇല്ല വിഷൻ ഇല്ല ഒന്നുമില്ല പക്ഷേ ഒരാളെ മാത്രം കണ്ടു യേശുവിനെ മാത്രം കണ്ട ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ടായി അതാണ് ട്രാൻസ്ഫിഗറേഷൻ മൗണ്ടിൻ്റെ എക്സ്പീരിയൻസ് ഇന്ന് രാത്രി പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഈ ഒരു അനുഭവം പർവ്വതത്തിൻ്റെ അനുഭവം ഉണ്ടായവർക്ക് മാത്രമേ ഈ സിഒൻ്റെ അനുഭവത്തിലേക്ക് നടക്കാൻ കഴിയത്തുള്ളൂ ഇവിടെ നിൽക്കുമ്പോൾ തന്നെ വോയിസിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് വിസിറ്റേഴ്സിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് വലിയ ശബ്ദങ്ങളുടെയും ബഹളങ്ങളുടെയും കാഴ്ചകളുടെയും ഒക്കെ ഇടയ്ക്ക് വ്യാജത്തിന് മനസ്സ് വെക്കാതെ യേശുവിനെ മാത്രം കാണുന്ന പ്രാർത്ഥനാ മുറിയുടെ അനുഭവങ്ങളിൽ കൂടെ കാണുന്നവർക്ക് മാത്രമേ ഈ വിശുദ്ധിയുടെ പർവ്വതത്തിലേ കയറി നിൽക്കാനായിട്ട് കഴിയത്തുള്ളൂ എത്ര പേര് ഇന്ന് രാത്രി ആത്മാർത്ഥമായും കർത്താവിനോട് പ്രാർത്ഥിക്കും കർത്താവേ എനിക്ക് ഒറ്റയ്ക്ക് നീയുമായിട്ട് മാത്രം നിന്നെ മാത്രം അല്ലാതെ വേറെ ആരെയും കാണാത്ത ആ പർവ്വതത്തിൻ്റെ അനുഭവത്തിലേക്ക് വിസിറ്റേഴ്സ് ഇല്ല വോയിസ് ഇല്ല ശബ്ദങ്ങളില്ല ബഹളങ്ങളില്ല ഒരു വലിയ കാണാൻ ഒന്നുമില്ല പക്ഷേ അവർ ഒരാളെ മാത്രം കണ്ടു യേശുവിനെ മാത്രം കണ്ണുന്ന യേശുവുമായിട്ട് മാത്രം ചെലവഴിക്കുന്ന പ്രാർത്ഥനാ മുറിയുടെ ആ മൗണ്ടൻ എക്സ്പീരിയൻസിന് വേണ്ടി കൊതിക്കുന്ന എത്ര പേര് ഇന്ന് രാത്രി ഇവിടെ ഇരിപ്പുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ളവരൊക്കെ ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചു തുടങ്ങിയ കർത്താവേ അവർക്ക് മാത്രമേ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഇനിയുള്ള ആ സിയോന്റെ അനുഭവത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കണം അവിടെ ആരുണ്ട് യേശുവുണ്ട് ഇവിടെ യേശുവിനെ മാത്രം എല്ലാവരും ബഹളത്തിനകത്തൂടെ പോവുകയാണ് ഒത്തിരി ബഹളങ്ങളുണ്ട് വോയിസ് ഉണ്ട് പക്ഷേ ലെസ് ഒത്തിരി നോയിസ് ഉണ്ട് ലെസ് വോയിസ് ആണ് ഈ വോയിസിനകത്ത് ചിലപ്പോൾ യേശുവുമായിട്ട് ബന്ധം ഉണ്ടോ എന്ന് വരത്തില്ല ഒത്തിരി വിസിറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് അവരുമായിട്ടുള്ള ബഹളങ്ങൾ പാർട്ടികൾ ശബ്ദങ്ങൾ യേശുവിനെ കാണാൻ ഒക്കത്തില്ല നമുക്ക് കാണാൻ ഇഷ്ടം പോലെ കാഴ്ചകളുണ്ട് എൺപത് നോക്കിയാലും കാഴ്ചകളുണ്ട് പക്ഷേ ഇത് മൂന്ന് മാറുമ്പോൾ ഒരാളെ കാണാൻ കഴിയും യേശുവിനെ മാത്രം കാണുന്ന ഒരു മൗണ്ടൻ എക്സ്പീരിയൻസിന് വേണ്ടി ഇന്ന് രാത്രി ആഗ്രഹിക്കുന്ന എത്ര പേരുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ളവരൊന്ന് കരമുയർത്തി പ്രാർത്ഥിച്ച് കർത്താവേ ആ ഒരു ട്രാൻസ്ഫിഗറേഷൻ എക്സ്പീരിയൻസ് ആ ട്രാൻസ്ഫിഗറേഷൻ എക്സ്പീരിയൻസ് യേശുവിന് മാത്രം ഇരിക്കുന്നവർക്ക് ഒറ്റക്കാണെങ്കിലോ അവർക്കെതിരെ വരുന്ന ശക്തി വലുതാണെങ്കിലോ അവർ കർമ്മേലി തോക്കത്തില്ല കർമ്മേല് ജയമുണ്ടായിരിക്കും എനിക്കറിയാം പ്രിയപ്പെട്ടവര് ഒറ്റയ്ക്ക് നിന്ന് വാടക മുറിയെടുത്ത് പോരാടി പ്രാർത്ഥിച്ച് സഭകൾ ഉണ്ടാക്കിയ ദൈവദാസന്മാർ അവർക്കുണ്ടായ എക്സ്പീരിയൻസ് എന്താ സിമ്പിൾ ഒറ്റവാക്ക് കർമ്മേലിന്റെ എക്സ്പീരിയൻസ് എതിരുകൾ വളരെ സഖികളിൽ അധികം വഴിയതി ദൂരം ബഹുവിധ തടസ്സ എന്നാൽ അവർ പരിഭ്രമിക്കാൻ നിന്ന് എന്തുകൊണ്ട് അവർക്ക് ഈ മൗണ്ടൻ എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ത് യേശുവുമായിട്ടുള്ള ഒറ്റയ്ക്കുള്ള മൗണ്ടൻ എക്സ്പീരിയൻസ് ഇന്ന് രാത്രി കർത്താവേ ആ ഒരു പേഴ്സണൽ എക്സ്പീരിയൻസ് നീയുമായിട്ട് മാത്രമുള്ള ഒരു അനുഭവത്തെ എനിക്ക് തരണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവ കരങ്ങൾ ഉയർത്തി ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിച്
ജീവം വേണമെങ്കിൽ പൊക്കോളാം ആയുസ് വേണമെങ്കിൽ പൊക്കോളാം രോഗിയാകണ്ടെങ്കിൽ പൊക്കോളാൻ പക്ഷെ ഏരിയ പറഞ്ഞു ഞാൻ നിന്റെ ദാസൻ എന്ന് ഈ ജനം കാണേണ്ടതിന് തീ ഇറക്കണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചപ്പോൾ അവിടെ കർമ്മയിൽ തീ ഇറങ്ങിയെങ്കിൽ ട്രാൻസ്ഫിഗറേഷൻ മൗണ്ടിൽ ഒറ്റ കേശുവുമായിട്ടുള്ള എൻകൗണ്ടർ ഉണ്ടായെങ്കിൽ ഒരു ഡിവൈ ഒരു ദൈവാനുഭവമാണ് ഈ കാലഘട്ടത്തിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് അല്ലാത്തവരൊക്കെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഈ വെള്ളത്തിൽ ഒരിക്കുന്ന പലതിന്റെ പിന്നാലെ പോകും എന്നാൽ മറുരൂപ മലയിൽ യേശുവിനെ ഒറ്റയ്ക്ക് കണ്ടിട്ടുള്ളവർക്ക് അവർക്ക് അവർക്ക് ഓടിക്കടുക്ക അവർക്ക് പിന്മാറാൻ ഒക്കത്തില്ല ആ ഒരു മൗണ്ടൻ എക്സ്പീരിയൻസ് കർത്താവ് ഈ ദിവസങ്ങളിൽ ഈ ക്വസ്റ്റായിസിൽ എനിക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ദൈവാനുഭവം തരണേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവരൊക്കെ ദൈവസന്ധിൽ ഒന്ന് എഴുന്നേറ്റ് ഇന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ച് എനിക്ക് ഒരു ഒറ്റയ്ക്കുള്ള ഒരു ദൈവാനുഭവം തരണം ഒറ്റയ്ക്കൊരു ദൈവാനുഭവം ഞാനൊന്നും യേശുവിനെ അല്ലാതെ ആ വാക്കെല്ലാവരും ഒന്ന് ചേർന്ന് പറഞ്ഞേ യേശുവിനെ അല്ലാതെ ആരെയും കണ്ടില്ല ഉറക്കെ പറഞ്ഞേ യേശുവിനെ അല്ലാതെ ആരെയും കണ്ടില്ല എത്ര പേര് ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് ഞാൻ ആ ഭാഗം ധ്യാനിച്ചപ്പോൾ എൻ്റെ ഹൃദയം കൊതിക്കുകയാണ് കർത്താവെ യേശുവിനെ അല്ലാതെ മറ്റാരെയും കാണാത്ത ഒരു ഡിവൈൻ എൻകൗണ്ടർ ഒരു ഡിവൈൻ എക്സ്പീരിയൻസ് ഒരു പേഴ്സണൽ എൻകൗണ്ടർ എനിക്ക് അങ്ങേയുമായിട്ട് വേണം അങ്ങനെ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ഉയർത്തി ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ച് ഈ രാത്രി ഈ ദിവസങ്ങളിൽ ഒരു ഡിവൈൻ എൻകൗണ്ടറിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ച് എല്ലാവരും പ്രാർത്ഥിച്ച് എല്ലാവരും പ്രാർത്ഥിച്ച് കർമ്മയിലെ പോരാട്ടത്തിൽ ചില തളർന്നു പോയിട്ടുണ്ടോ പേടിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഭയന്നിട്ടുണ്ടോ ഭയകരുത് കർമ്മയിൽ ഈ പോരാട്ടത്തിൽ നമ്മൾ ജയിക്കും ജയം നമുക്കുള്ളതാ കാരണം യുദ്ധ യഹോവയ്ക്കുള്ളതാ നമ്മളവിടെ നിന്ന യുദ്ധ യഹോവയ്ക്കുള്ളതോ ശുശ്രൂഷയെ തളർന്നോ പോരാട്ടത്തിൽ തളർന്നോ ശത്രു പറഞ്ഞ ഒരു പൊത്തുവരുത്ത ജീവിതം മതിയെന്ന് വലിയ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഇടപെടാതെ ഇങ്ങനെ അങ്ങ് ഒതുങ്ങി പോകാനാണ് പിശാജ് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത് എത്രയോ ദൈവദാസന്മാർ എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സാത്താം വന്ന് പറയുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു ചിന്ത തോന്നുന്നു അധികം പ്രശ്നത്തിനൊന്നും ഇടപെടാതെ വലിയ ശുശ്രൂഷയൊന്നും ചെയ്യാതെ അങ്ങ് സൂത്രത്തിൽ പോകണോ എന്നാലേ നിന്ന് പുറത്ത് പോകാനൊക്കത്തുള്ളൂ അതൊരു കർമ്മയിൽ എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ടായവൻ്റെ മാർഗമല്ല കർമ്മയിലിൻ്റെ എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ളവൻ പറയോ ഒറ്റക്കാണെങ്കിലും ഞാൻ പോരാടോ എതിരൻ എണ്ണൂറ്റി അൻപത് പേരാകട്ടെ എതിരാളി ശക്തനാകട്ടെ പക്ഷെ എൻ്റെ ദൈവം ഞാൻ അപ്രകാമനെ ഏകനായി വിളിച്ചവൻ അവൻ കണ്ടു ഒറ്റയ്ക്കല്ല 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 ഇന്ന് രാത്രി ഈ എക്സ്പീരിയൻസിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചാട്ട് എല്ലാവരും ഈ എക്സ്പീരിയൻസിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചാട്ട് യേശുവിനെ മാത്രം കാണുന്ന യേശുവുമായിട്ട് മാത്രമുള്ള ആ ഒരു ട്രാൻസ്ഫിഗറേഷൻ മൗണ്ടിൻ്റെ എക്സ്പീരിയൻസ് കൊതിച്ചുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിച്ച് എനിക്കൊരു ഡിവൈൻ എൻകൗണ്ടർ തരണമേ എനിക്കൊരു ഡിവൈൻ കർത്താവെ ഞങ്ങൾ കൊതിക്കുക കർത്താവെ ഞങ്ങൾ ഹൃദയംഗമായി ആഗ്രഹിക്കുക കർത്താവെ ഞങ്ങൾ കൊതിക്കുക കർത്താവെ നീ മാത്രമായിട്ടുള്ള സ്പിൻസ് ഞങ്ങളും കർത്താവും മാത്രം ഞങ്ങളും കർത്താവും മാത്രം ഞങ്ങളും കർത്താവും മാത്രം അല്ലലൂയ്യ അല്ലലൂയ്യ അപ്പം തന്നെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമ്മുടെ പ്രസംഗങ്ങളും നമ്മുടെ ശുശ്രൂഷകളും നമ്മുടെ ആരാധനയൊക്കെ ഒരു വെറുതെ ഒരു 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 യുദ്ധമാണെന്നുള്ള തിരിച്ചറിവിൽ ഈ ദിവസങ്ങൾ ഒരു കർമ്മയിൽ അനുഭവത്തിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചാട്ട് അവിടെ ദൈവം ചെയ്യാൻ തരുമോ ബാലിൻ്റെ ശക്തികൾ ഇനിയും തകരാനുണ്ട് ഇവിടെ വാഴുന്നത് ദൈവമാണ് വാഴുന്നത് ദൈവമാണ് നമ്മൾ ഒറ്റയ്ക്കാൻ തോന്നിയാൽ നമ്മുടെ കൂടെ നിൽക്കുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപ ഓരോ നാളും നമുക്ക് അനുഭവിക്കാൻ കഴിയും എല്ലാവരും അതരങ്ങൾ തുറന്ന് ഇന്ന് രാത്രി ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുമ്പോൾ ഇന്ന് ഇവിടം വിട്ട് പോയിട്ട് നിങ്ങളുടെ മുറികളിൽ നിങ്ങൾ ഒറ്റയ്ക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കണം കർത്താവേ ഒരു ട്രാൻസ്ഫിഗറേഷൻ മൗണ്ടിൻ എക്സ്പീരിയൻസ് ആ പർവ്വതത്തെ നീ എന്നെ കേറ്റണമേ എവിടെ നീയും ഞാനും മാത്രമുള്ളൊരു പർവ്വതം യേശുവിനെ അല്ലാതെ ഒന്നിനെയും കാണാതെ ആ പർവ്വതത്തിന്റെ അനുഭവം 